，肖战昨晚去到了苏州，微博世界大会，肖战确定出席。一开始有代拍拍到了肖战的车辆，但是只拍到了肖战的保镖，肖战并未下车，可能也是担心自己的行程暴露，给对家可以操作的空间。其实从代拍拍到肖战的工作人员就可以猜到肖战会出席了，因为肖战的保镖是跟肖战在一起的。后来。肖战被拍到现身微博世界大会现场，肖战戴着黑框眼镜，全身捂得严严实实，但是还是可以分辨出是肖战无疑。特别是肖战身边还跟着肖战的经纪人。有的朋友可能会纳闷，为什么在活动现场没有外人的情况下，肖战会被拍到？这个还是跟黄牛有关。有的带拍位拍到一手图屏，不惜从黄牛手中买媒体名额和内部工作人员名额，因此。他们可以进入现场，不过从代拍拍到的小视频来看，肖战和肖战经纪人的反应非常敏锐。肖战被拍到的第一时间转过身去，同时经纪人朝代拍这边走过来。从视频中明显感觉到肖战经纪人的气场非常强大，虽然没有明确制止，但是压力还是有的。拍摄者因此也很快停止拍摄。从之前肖战每一次活动的内部路透传出，肖战方应该也明白这些路透来自于哪里。特别是这些路透容易被有心人操作，所以肖战和肖战团队现如今如此谨慎，也是在情理之中。世界大会昨天有传闻延期，并且传闻言之凿凿。这个消息应该不是空穴来风，因为疫情影响，很多艺人无法来到现场，可能活动方在考虑再三后，还是不想拖了。毕竟拖下去疫情也不会停止，未来的变量可能更大。另一种传闻。活动遭到举报也是有可能的，但是是谁举报的，可能并不像传闻中那样，因为举报者的信息一般都是保密的。之所以传出某明星粉丝举报，是故意挑动两个群体仇恨，引战互撕。还好肖战粉丝比较克制，没有被引战到。另外还有活动方安排肖战总统套房，特别指出是只有肖战一人享有此待遇。这个言论跟之前黑子的八百保安如出一辙。只是这次没有过于夸张，让人一眼就识破。不过只有肖战一人，也是非常明显突出肖战的特殊待遇，引起其他粉群对肖战的不满，煽动对肖战的仇恨。有次我们也可以见到，肖战只要出席活动，背后总会有人搞事动手脚。肖战之所以保密自己的行程，不官宣肖战活动，也是肖战自我保护的需要。肖战亲者自亲，但是搞事的人不会从肖战身上下手。而是从操作肖战不可控制的地方下手，肖战也只能加强自我保护。目前世界大会已经陆续官宣参会明星，肖战应该是最后压轴官宣或者直接空降。这一次的微博世界大会有很多明星未能参加，明面上是疫情影响，实际上很多没有获奖、没有舞台的明星参与这样的活动只是走一下红毯。特别是有的明星平时营销的咖位很大，在他们的粉丝心目中。自己的偶像是当下最火的顶流，但是平台这样的活动，自己的偶像除了走红毯一无所获，大大伤害粉丝的信心。没有疫情的情况下，平台邀约自己不敢不来，现在有疫情这个借口，干脆不来参加，保留自己的颜面。肖战之所以要来，主要还是肖战有奖项需要颁发，而且以微博的能量，他也希望肖战这个断层顶流出席。如果微博邀约，肖战不可能不给面子。沙哥之前也做过几期扎浪的视频，其实对于扎浪来说，举办这样的群星活动，如果数据全部是肖战占据前排，对于其他明星来说，毕竟面上无光，很可能就不想来参加这个活动。肖战这次数据虽然不是前排，但是肖战是有拿到奖项的，有内部流程图传出，肖战需要上台领奖，发表获奖感言。扎浪一方面给到肖战奖项。另一方面，也要照顾其他明星面子，可以理解。但是，对肖战有不公的地方，我们该指出来的，还是要指出来。有消息透露，肖战在世界大会上不仅有红毯，还有舞台，这跟之前肖战参加的活动都是差不多的。只要肖战参加，不仅拿奖，还有舞台。也就是说，肖战今晚不止一种造型，粉丝们可以大饱眼福了。肖战已经很久没有参加活动了。大家也是很久没有看到红毯站和舞台站了，大家知道肖战确定出席都非常兴奋。据说肖战演唱的歌曲是《策马正少年》。
，这首歌是肖战主演的《斗罗大陆》主题曲，这不就跟我们之前投票的情况呼应上了吗？不知道大家还记不记得，我们当时投票的时候，正是肖战的《斗罗大陆》优先。肖战唱这首歌是不是《斗罗大陆》获奖？传出的肖战获得奖项是年度最具表现力演员，从奖项来看看不出是不是《斗罗大陆》获奖。说实话。这个奖项的名字跟肖战的数据一样不清不楚，但是管他呢，把肖战安排好就行。扎浪的奖又不是金鸡百花，随便什么奖都行，只要给到肖战颁奖礼，给到肖战舞台，这就够了。世界大会除了在扎浪自己的平台直播，在腾讯视频、优酷、爱奇艺都可以观看。活动从五点开始，五点到六点十五是红毯环节。五点到六点半是酒会时间，走完红毯的嘉宾会在酒会这里吃点东西，等待晚会开始。跟之前肖战参加的爱奇艺尖叫之夜差不多的感觉。肖战今晚有舞台需要换装，不知道会不会在酒会待。七点到十点是三个小时的盛典时间，颁发奖项，肖战也会表演。这个时间看上去还是很合理的。跟尖叫之夜不同的是，酒会应该比较简单，不会浪费时间，不会搞到很晚。肖战也不会等到长出胡须才演出。这次活动还有一个亮点是，主持人何炅会参加主持。何炅作为主持界的前辈，因为芒果台出事，一直没怎么再见到何炅。从传出的消息看，肖战的颁奖主持之一就是何炅，非常期待何老师给肖战颁奖。肖战的化妆师张清俊已经被粉丝喊话好几天了。今天知道肖战出席活动。更是直接把清俊送上了文娱榜的热搜，这个真的太夸张了。肖战还没上热搜，清俊先上了，搞得喜欢蹭热搜的营销号都在问清俊是谁。虽然粉丝说自己提出的要求不高，但是实际上对张清俊的要求个个都不简单。也不知道清俊有没有压力，不过清俊在肖战身上从未失手，可见清俊水平绝非一般。相信这次清俊也不会让大家失望。肖战自从数字事件之后，一直把演戏作为主要的事业，活动和综艺基本看不到他的身影。肖战的选择无疑是正确的，演员唯独通过精湛的演技、扎实的台词功底，才能在演艺圈站稳脚跟，越走越远。肖战苦练台词，磨练演技，为的是成为一名名副其实的演员，而非昙花一现的流量明星。他深知自己并非科班出身。需要比别人付出更多的努力，在片场实践中能学习到更多，所以肖战将有限的时间聚焦演戏。这次肖战参加活动非常难得，相信大家也都非常期待。让我们一起做好准备，等待今晚闪闪发光的大明星肖战吧。